，五年前花了三万在这儿买了套房子，如今才知道被坑了，真的是处处是陷阱，凡事都不要贪便宜啊！这里是位于云南省南部的各旧市，那几年这座城市被炒得火热，我当年来这边旅游时才发现这里的房子竟然这么便宜，几万块就可以买套房子，感觉与鹤岗的房子价格差不多呢。但不一样的是，鹤岗属于北方，冬天太冷了，而这里一年四季如春，气候宜人，平均气温在二十多度，生活成本又低，是一个宜居养老的好地方。最重要的是。我当时完全被这个价格所吸引，于是决定在这儿买一套，想着反正也不贵，以后养老的话也可以，旅游度假也可以，实在不行还可以卖掉，反正都已经这个价格了，就算再低还能低到哪去？但如果哪一年房价突然涨起来的话，我还能赚一笔呢，想想就开心。就这样找了当地的中介去看房子，但是与中介的交流还是有点难度的。他虽然说的是普通话，但语速很快，还夹杂着一些当地口音，实际话里我差不多能听懂一半吧。我也跟他表达了自己的意愿，也不知道他能不能听懂。总之，最后是把我带到了这个小区。这里现在看着是有些老旧，但当年这里还是崭新的，看着还不错，而且是多层，公摊很小，唯一的缺点就是没有电梯。但想想也正常，几万块可能都不够一线城市里某些房子一平方的价格。但问题是只有顶层了，面积68平，价格3万，算下来每平米还不到500块。其实我当时也犹豫了，不是价格的问题，而是我不太想买，顶层太高了，爬楼太累。但这里也没有其他选择了。后来一想，那就买吧。反正不贵，大不了不喜欢的话，以后卖了再换呗。就这样，我当时买了这个房子，但我是过去旅游的，不能待太久，所以拿到钥匙后我就离开了。回家后把这个好消息告诉了亲朋好友，他们也对这个价格很吃惊，对这个房子很感兴趣，还说有机会的话想过来看看我的房子。后来我抽了几次时间过来，找了当地装修公司，花了五万把房子做了简单的装修，之后就一直没找到机会再过来，因为这几年形势不太好，工作上的事情特别多。公司也有了大的变动，所有人都降薪了不说，还裁员了很多人。现在大家的工作都小心翼翼，就怕自己的饭碗保不住。这时候我哪有心情出去旅游？一直等到去年春节假期，我带着家人来这边过年，想感受一下这边的气候。但进了房子后，眼前这一幕真是让我大吃一惊。首先那种发霉的味道直接让我们喘不上气，还有就是墙皮脱落的非常严重，屋顶好多地方也都有漏水的痕迹，还有些木质装修都发霉长毛了。这边下雨天比较多，房间潮湿，加上楼。井漏水，当时那个景象真的是惨不忍睹。本来是打算来放松的，结果却成了来清理房子。没办法，自己的家只能收拾了。期间我也下楼溜达，在小区里与邻居们沟通，结果发现这个小区里面好多外地人，就好像这个小区是专门为外地人建的一样。但是通过聊天才知道，我当时花三万买顶层是被坑了，因为他们买的都比我便宜，而且楼层也比我好。有的人买的是二楼，再加上一楼的车库，一共才花了不到五万。他们说我这套房子空在那好几年了。中介卖价三万，但一直都没卖出去。听到这个消息，我当时非常生气，血压差点干上来了，也觉得自己太蠢了。当时被那个中介忽悠了，但是钱都交了，合同也签了，只能认倒霉了。这件事我都没好意思跟家里人说，太丢脸了。后来媳妇说这个房子漏水严重，不能再要了，看看赶紧卖了吧。我嘴上是答应了，但心想这可怎么卖啊？人生地不熟的只能找中介帮忙卖。之前中介三万一直都卖不掉，那我该卖多少钱呢？虽然是装修过了。但是好多地方都发霉了，还处理不干净，看着就很惨。早知道会这样，当初还不如不装修了。现在就很尴尬了。算一下，买房加装修，我一共花了八万，只住过这么一次，就连三万都不值了。这件事简直是太可笑了。就因为我当年的一时贪念，这八万算是打水漂了。关键是现在手里多了这个烫手的酸芋，甩都甩不掉。哎，这是为自己的愚蠢买了个大单啊！